హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను టెక్నికల్ అనాలిసిస్ పనిచేస్తుందా లేదా అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో ఒక కొన్ని ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ సింపుల్గా ఈ వీడియో నేను ఉంచుతాను సో ఒక కొన్ని చార్ట్ ప్యాటర్న్స్ కానివ్వండి సింపుల్గా నేను మీకు చూపిస్తాను ఏ విధంగా ఈ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది చూద్దాం మనం ఓకే సో వీడియో కంప్లీట్గా చూడండి అలాగే మీ అభిప్రాయాలు ఈ వీడియో పైన నాకు కామెంట్స్ రూపంలో పెట్టండి ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఈ వీడియోలో నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటాను సో మీకు సో దట్ మీకు అది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇదే కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి వచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంతకు ముందు నేను చాలా కంపెనీస్ గురించి నేను డిస్కస్ చేశాను సో కంపెనీస్ గురించి అనాలిసిస్ కానివ్వండి ఆ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ కంపెనీస్ని ఎలా అనలైజ్ చేయాలి ఇలాంటి విషయాలు నేను చాలా డిస్కస్ చేశాను ఈ వీడియోలో చాలా వీడియోస్ చేయడం జరిగింది సో తప్పకుండా అవన్నీ చూడండి ఓకే సో మీరు నన్ను కనుక కాంటాక్ట్ చేయాలనుకుంటే మీరు తప్పకుండా ఫేస్బుక్ పేజ్ పైన నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు అలాగే కొన్ని టెలి ఒక టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కూడా ఉంది సో అక్కడ కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు ఫర్ అప్డేట్స్ ఓకే సో లాస్ట్ వీక్ నేను మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్ గురించి కె కెమికల్ సెక్టర్లో ఉన్న కంపెనీ గురించి డిస్కస్ చేశాను దివాళి దీపావళి టైంలో ఓకే దీపావళి టైంలో ఆటో అన్స్లరీ కంపెనీ డిస్కస్ చేశాను లాస్ట్ లైవ్లో నేను ఇంకొక కెమికల్ కంపెనీ గురించి మోనోపొలి మోనోపొలి మోట అన్ అన్ని మీరు కావాల్సిన పాజిటివ్స్ అన్నీ కూడా అందులో ఉన్నాయి ఓకే సో దాని గురించి నేను అనలైజ్ చేశాను ఈ వీడియోలో చూడండి ఓకే సో ప్రీవియస్గా కూడా వెళ్ళి ఆ వీడియోస్ చూడండి మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఒక సింపుల్ చార్ట్ తీసుకున్నాను ఇది ఐషర్ మోటార్స్ చార్ట్ ఓకే సో కొన్ని కంపెనీస్ నేను ఎక్కువ ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటాను ఎస్పెషల్లీ ఆటో సెక్టర్లో ఎక్కువ ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటాను సో వాటి మీద మీకు నేను ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను సో ఇది ఐషర్ మోటార్స్ వన్ వీక్ చార్ట్ ఓకే సో వన్ వీక్ చార్ట్ ఇది సో కొంతమంది ఇక్కడ నేను మీకు సింపుల్గా ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఈ ఇది ఈ వీక్లీ చార్ట్ సో ఇక్కడ మనం వచ్చి ఎంతో మనం ఏదో హ్యూజ్గా టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఏదో ప్లే చేసేయట్లేదు సింపుల్గా సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ నేను డ్రా చేస్తాను ఇక్కడ సో సో ఇక్కడ నేను ఒక 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 లైన్ నేను డ్రా చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకే సో ఈ లైన్ మీరు ఎలా డ్రా చేస్తారో చూడండి ఓకే సో సింపుల్గా ఒక లైన్ నేను డ్రా చేస్తాను సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఈ పాయింట్స్ అన్నిటిని కలుపుతున్నాను సో ఇక్కడ ఉంది ఈ ప్రస్తుతానికి చార్ట్ అనేది ఇక్కడ ఉందనుకుందాం సో ఇక్కడ నేను ఈ లైన్స్ అన్నిటిని జాయిన్ చేస్తాను ఓకే ఓకే రైట్ ఓకే ఇది సింపుల్ సపోర్ట్ లైన్ ఓకే సో ఈ సపోర్ట్ లైన్ రైట్ మనం ఇక్కడ ఈ సపోర్ట్ లైన్ ఉంది ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఇంకొక చిన్న ప్యాటర్న్ డ్రా చేయడానికి నేను ఇక్కడ ట్రై చేస్తాను ఓకే సో ఇది డ్రా చేసిన తర్వాత ప్యాటర్న్ నేమ్ చెప్తాను ఆల్రెడీ ఈ ఈ ప్యాటర్న్ చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది రైట్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్లో కానివ్వండి నెగిటివ్ డైరెక్షన్ డైరెక్షన్లో కానివ్వండి సో దీనే మనం హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ అని చెప్పుకుంటాము సో ఇది బేరిష్ ప్యాటర్న్ ఓకే సో అదే ఇది ఇన్వర్స్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ అయితే బుల్లిష్ ప్యాటర్న్ ఓకే సో ఇలాగ సింపుల్గా నేను ఒక ప్యాటర్న్ లాగా డ్రా చేశాను ఓకే సో మెయిన్ దీనికి మెయిన్ బేస్ ఏంటంటే ఈ ప్యాటర్న్కి మెయిన్ బేస్ ఇది సపోర్ట్ లైన్ అనమాట ఓకే సో ఈ సపోర్ట్ లైన్ బేస్ సో ఓకే ఇక్కడ మేము మనకు అర్థమైంది కదా ఇది లెఫ్ట్ షోల్డర్ ఇది హెడ్ ఇది రైట్ షోల్డర్ ఓకే సో దీని ప్రకారం చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇది బ్రేక్ అవుట్ బ్రేక్ డౌన్ ఓకే సో ఈ రెసిస్టెన్స్ లైన్ని వెరీ స్ట్రాంగ్గా మనకి బ్రేక్ అవ్ బ్రేక్ డౌన్ చేసింది విత్ వాల్యూమ్ కన్ఫర్మేషన్ ఓకే సో ఆ టైంలో మీరు వెళ్ళి డెలివరీ ఇది డెలివరీ అయిందా లేదా అది కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు డెలివరీ బేస్డ్ సెల్లింగా లేదా అని సో ఇక్కడ ఇది బ్రేక్ బ్రేక్ డౌన్ అయిన తర్వాత ఆ స్టాక్ యొక్క ఫాల్ చూసారా ఎంత స్విఫ్ట్గా ఉందో ఆ తర్వాత సో ఇక్కడ ఎందుకు మరి ఇది టెక్నికల్ అనాలిసిస్ యాజ్ పర్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ప్రకారం సో ఆల్మోస్ట్ దీని యొక్క టార్గెట్స్ సో ఆల్మోస్ట్ దీని యొక్క టార్గెట్స్ నాకు తెలిసి ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఓకే సో ఎయిటీన్ థౌజండ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు దీని టార్గెట్స్ ఓకే సో ఇంతకు ముందు కనుక మీరు ఇదే వీడియోస్లో మీరు చూసినట్లయితే నేను చాలాసార్లు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను కొంతమందికి నేను ఇక్కడ హై థర్టీ థౌజండ్స్లో కొంటాను అంటే లేదు ఎయిటీన్ థౌజండ్స్ వరకు ఆగమంటం జరిగింది ఓకే సో ఇలాగ ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ న
లేదు ఇంకొకటి సింపుల్గా ఇందులోనే ఇంకొక సింపుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను ఇక్కడ మీరు ఏం చేయొద్దు ఓకే సో మళ్ళీ ఒక ఒక లైన్ డ్రా చేసుకుందాం సో ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఒక లైన్ డ్రా చేసుకుందాం సో ఇక్కడ చూడండి సో సమ్వేర్ హియర్ ఇక్కడ నుంచి ఒక లైన్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం ఓకే సో ఇది కూడా చూడండి ఎందుకు ఈ లైన్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసాము అంటే చూడండి ఇక్కడ మనకి సపోర్ట్ లాగా ఇక్కడ ఒక బాటమ్ దగ్గర వచ్చింది ఆ తర్వాత ఇక్కడ బాటమ్ దగ్గర వచ్చింది ఆ తర్వాత ఇలా మనం డ్రా చేసాం ఓకే సో ఇక్కడ వరకు మీరు ఇదంతా లేరు అనుకుందాం ఇక్కడ లేరు మీ మీకు తెలియదు చార్ట్ ఇంకా ఇది హైలైట్ చేస్తాను సో ఈ హైలైట్ చేసినప్పుడు ఈ ప్లేస్ లో మీరు ఇంకా ఈ చాట్ ఫామ్ అవ్వలేదు అనుకుందాం ఓకే సో ఇది అవక ముందే కొంతమందికి నేను ఈ ఈ లెవెల్స్ ఇది ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పాలంటే మనకి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ లెవెల్స్ ఓకే సో ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ లెవెల్స్ సో నేను అంటే మళ్ళీ నేను ఇది ట్రేడ్స్ లాగా ఇలాగ తీసుకోకండి నేను ఎగ్జాంపుల్ పాస్ట్ లో జరిగిన విషయం గురించి చెప్తాను సో ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ సిక్స్టీన్ దగ్గర దగ్గర సెవెంటీన్ థౌసండ్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ వరకు ఈ కంపెనీని అక్యుములేట్ చేసుకోమని పిఎంఎస్ వాళ్ళకి కానీ ఇంకా చాలా మందికి చెప్పడం జరిగింది ఓకే సో అది మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా ఇప్పుడు ఆ తర్వాత చూద్దాం ఏం జరిగిందో సో ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎందుకు కేవలం ఇదే ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ లెవెల్స్ కి వచ్చి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కి వచ్చి ఇక్కడే ఎందుకు సపోర్ట్ తీసుకోవాలి మళ్ళీ బౌన్స్ అయితే చూడండి ఇక్కడ నుంచి పైకి వెళ్ళిపోతుందా లేకపోతే మళ్ళీ ఈ సపోర్ట్ మీదకి వస్తుందా ఈ సపోర్ట్ ని బ్రేక్ చేసి కిందకి వెళ్తుందా అనే విషయాల గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు బట్ ఎందుకు ఇది ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ లెవెల్స్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ దగ్గర మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ పైకి వెళ్ళింది ఓకే దీనికి సైకలాజికల్ రీజన్స్ ఉంటాయి ఎందుకు చెప్పిన సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ని ఎలా చూడాలంటే హ్యూమన్ సైకాలజీ ప్రకారంగా చూడాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా వస్తువు కొంటున్నారు అనుకోండి ఆ వస్తువు ప్రైస్ యాక్చువల్ గా ఇంతకు ముందు హిస్టరీ ప్రకారం అది వంద రూపాయలు ఓకే బట్ ఇప్పుడు అది నూట యాభై రూపాయలు ట్రేడ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు హండ్రెడ్ రూపీస్ వస్తువు నూట యాభై రూపాయలు ట్రేడ్ అవుతుంటే అమ్ముతాం ట్రేడ్ అవటం అమ్మకం జరుగుతుంది మీరు వెయిట్ చేస్తారు ఓకే సో ఇంతకు ముందు నేను హండ్రెడ్ రూపీస్ కి తీసుకున్నాను చూడండి ఇదే కంప్లీట్ గా స్టాక్ మార్కెట్ కి అన్ని అన్ని సమయాల్లో వర్తించదు బట్ సైకాలజీ బిహైండ్ దిస్ అనమాట ఓకే సో ఈ ప్రైస్ నేను ఇంతకు ముందు నేను ఇది వస్తువు నేను హండ్రెడ్ రూపీస్ కొన్నాను ఇప్పుడు నేను వన్ ఫిఫ్టీకి ఎందుకు కొనాలి మళ్ళీ హండ్రెడ్ కి వస్తేనే నేను కొంటాను అని అని మన హ్యూమన్ సైకాలజీ చెప్తుంది సో సేమ్ వే ఈ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కి వచ్చేపాటికి అంటే ఇక్కడ ఈ సపోర్ట్ లెవెల్స్ కి వచ్చేపాటికి సో ఆ టెక్నికల్ బయింగ్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో దీన్నే డిమాండ్ అంటారు ఓకే సో ఈ విషయాలు సైకలాజికల్ గా స్టాక్ మార్కెట్ లో హ్యూమన్ సైకాలజీ అనేది అంత ఈజీగా చేంజ్ అవుతుంది సో ఈ హ్యూమన్ సైకాలజీ బేసిస్ మీద ఈ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ పనిచేస్తుంది ఓకే సో అలాగా అని చెప్పి టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఫెయిల్ అవటానికి కూడా చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే మెయిన్ రీజన్ న్యూస్ ఓకే న్యూస్ కానివ్వండి లేకపోతే ఏదైనా గ్లోబల్ సినారియోస్ లైక్ ట్రేడ్ వార్స్ కానివ్వండి లేకపోతే రిజల్ట్స్ బేస్డ్ న్యూస్ కానివ్వండి కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి సో ఇలాగ ఏ రీజన్స్ వచ్చినా కానీ టెక్నికల్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఒక టెంపరీ ఫేజ్ లో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇది నా నా నేను చెప్పాలనుకున్నది ఇంకొకటి మీకు సేమ్ మళ్ళీ మారుతి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఓకే సో మారుతి ఇంతకు ముందు కూడా మనం డ్రా చేసాం ఇంతకు ముందు కూడా మనం ఈ కంపెనీని అనలైజ్ చేసాం సో ఇక్కడ చూడండి సో మొన్న నేను ఒక వీడియో చేశాను రైట్ సో అక్కడ ఫోర్ సినారియోస్ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో సినారియో వన్ సినారియో టూ సినారియో త్రీ సినారియో ఫోర్ ఓకే సో అది ఏ వీడియో అంటే ఇక్కడ మీకు నేను చూపిస్తాను ఇందులోనే ట్రేడింగ్ విత్ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లోనే నేను ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ చూద్దాం సో ఇవాళ ఇవాళ జరిగిన దాని ప్రకారం అంటే ఇవాళ అంటే ఈ ఈ వీక్ లో చూడండి ఇక్కడికి వెళ్ళి సినారియో టూ లాగా ఇక్కడ చూడండి సినారియో టూ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది సినారియో టూ లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ డౌన్ అవుతుంది ఓకే సో కిందకు వచ్చేస్తుంది సో సినారియో టూ లో ఇక్కడ ఫామ్ అయింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ లో ఫామ్ అయింది ఏంటంటే మనకి ఈవినింగ్ స్టార్ ప్యాటర్న్ అదే విధంగా మనకి ఇక్కడ కూడా రివర్సల్ ప్యాటర్న్స్ అనేవి ఫామ్ అయినాయి ఓకే సో ఇక్కడ ఇది సినారియో టూ ఓకే సేమ్ అదే విధంగా ఇక్కడ పైకి వెళ్ళటం జరిగింది అండ్ ఇక్కడ మనకి డార్క్ క్లౌడ్ డార్క్ క్లౌడ్ అంటారు సో ఈ ఫార్మేషన్ ఇది చూడండి గ్రీన్ ఓకే నేను ఆల్రెడీ ఈ డీటెయిల్ ఈ దీని యొక్క డీటెయిల్ నేను మన
సో ఇక్కడ డార్క్ క్లౌడ్ ఫామ్ అయ్యి ఆ తర్వాత మళ్ళీ డౌన్వర్డ్ జర్నీ మొదలు పెట్టింది ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను చెప్తున్నాను మీకు సో ఇక్కడ నుంచి డౌన్వర్డ్ వచ్చేస్తుందా లేకపోతే పడిపోతుందా పెరిగిపోతుందా అనే విషయాల గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో దాని గురించి చెప్తున్నాను సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నన్ను అడిగితే అగైన్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఏ లెవెల్స్ వచ్చి మేబీ ఇది స్టాప్ అవ్వచ్చు అంటే కనుక దీని ప్రకారం ఎగ్జాక్ట్గా ఈ సపో అంటే మేబీ ఈ లెవెల్స్ వరకు వచ్చి ఓకే ఆగచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ మళ్ళీ సపోర్ట్ తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక ప్యాటర్న్ నేను ఈ లైన్ డ్రా చేశాను సో ఇది మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను ఇది ఇన్వర్స్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ ప్యాటర్న్ ఓకే సో యాజ్ పర్ దిస్ ప్యాటర్న్ ఇంతకు ముందు నేను దీన్ని డిస్కస్ చేశాను నాకు తెలిసి నేను మన గ్రూప్స్ లో కూడా దీని గురించి పెట్టాను సో యాజ్ పర్ దిస్ ప్యాటర్న్ సో అది మళ్ళీ దీని దీని ప్యాటర్న్ ఇన్వర్స్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ ప్యాటర్న్ యొక్క టార్గెట్ ని ఆల్రెడీ రీచ్ అయ్యింది ఓకే సో అది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను సో ఇది హెడ్ ఇది రైట్ షోల్డర్ ఓకే సో ఇది బ్రేక్అవుట్ క్యాండిల్ సో ఇక్కడ మనం టార్గెట్స్ చూద్దాం తెలిసి సెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనుకుంట టార్గెట్ ఆల్రెడీ అచీవ్ అయినట్లుంది సో ఇది ఓకే సో ఇది బ్రేక్అవుట్ ఓకే సో కొద్దిగా ఓకే సెవెన్ థౌజండ్ యాక్చువల్గా సెవెన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ టార్గెట్ ఓకే సో బట్ అది దగ్గర దగ్గర సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఓకే ఓకే సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్కి వెళ్ళి వచ్చేసింది లేకపోతే మనం ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవచ్చు అబోవ్ ద రెసిస్టెన్స్ లైన్ సో ఈ లైన్ నుంచి కూడా టార్గెట్ తీసుకోవచ్చు సో దీని ప్రకారం అయితే సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ తౌ సెవెన్ థౌజండ్ దీని యొక్క టార్గెట్స్ అచీవ్ చేసింది ఓకే సో ఇది ఈ విషయాలు నేను ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయాలనుకుంది సో ఈ కమింగ్ డేస్ లో నేను నవంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి నేను టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కోర్స్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను సో అందులో నేను ఆల్రెడీ పిఎంఎస్ సబ్స్క్రైబర్స్ వాళ్ళు చాలా ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉండటం వల్ల సో ఆల్మోస్ట్ కొన్ని వాళ్ళ వాళ్ళకి ఆ సీట్స్ ఇవ్వటం జరిగింది సో కొన్ని సీట్స్ కొన్ని వేకెన్సీ వేకెన్స్ ఉన్నాయి మేబీ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ సీట్స్ మేబీ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయేమో సో ఆ డీటెయిల్స్ గురించి నేను మీకు షేర్ చేస్తాను సో మీరు గనక ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉంటే గనక నాకు ఆ డీటెయిల్స్ ప్రకారం అంత ఆ మెన్షన్ చేసిన ఈమెయిల్ కి మీ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ తెలియచేయండి తప్పకుండా ఓకే సో అలాగే ఈ మీరు ఇంకా ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉంటే గనక ఒకసారి మనకి కామెంట్స్ రూపంలో కూడా మీరు ఈ కోర్స్ ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉంటే మీ కామెంట్స్ చెప్పండి నేను ఎనీవే వెరీ సూన్ ఇన్ ఏ డే ఆర్ టూ ఒక రోజు రెండు రోజుల్లో నేను ఈ కోర్స్ డీటెయిల్స్ అంతా మీకు అవైలబుల్ చేస్తాను లింక్ పంపిస్తాను పర్టికులర్ లింక్ లోను లేకపోతే టెలిగ్రామ్ లోను నేను అప్డేట్ చేస్తాను సో దట్ అందులో మెన్షన్ చేసిన ఈమెయిల్ కి మీరు మీ యొక్క మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే అక్కడ మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ నేను ఇవాళ మీతో డిస్కస్ చేయాలనుకున్నది సో మీకు హోప్ యు అండర్స్టూడ్ ఓకే సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను టెక్నికల్ అనాలిసిస్ వర్క్ అవుతుందని చెప్పలేను ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ షేర్ చేసుకున్న న్యూస్ కానివ్వండి ఇతర ఇతర ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి దీని దీని యొక్క షార్ట్ టర్మ్ లో వాలటైలిటీ రావడానికి బట్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ మీరు అర్థం చేసుకొని అర్థం చేసుకుంటే కనుక డెఫినెట్లీ మీకు అది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఇలాగా ట్రేడింగ్ పర్పస్ కోసమే కాదు సమ్ టైమ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్ కోసం హౌ యూ యూ యూజ్ ఇట్ ఓకే సో మీరు ఆ స్కిల్ ని ఎలాగా యూజ్ చేయగలిగితే ఆ విధంగా మీకు అది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో దీన్ని మాత్రం నెగ్లెక్ట్ చేయకండి ఓకే సో అది అది నేను చెప్పాలనుకుంటున్నది సో నేను ఇక్కడ ఏది కూడా డిబేట్ ఫుల్ గా చెప్పట్లేదు ఖచ్చితంగా వర్క్ అవుతుంది తక్ ఖచ్చితంగా మీరు నేర్చుకోవాలని చెప్పట్లేదు దిస్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ డెఫినెట్లీ దిస్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ అనేది నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను అండ్ ఇట్ వర్క్స్ ఓకే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ వర్క్స్ ఓకే సో దానికి ఇఫ్ అండ్ బట్స్ ఉంటాయి సో లైఫ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఇఫ్ అండ్ బట్స్ ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ నేను ఇవాళ మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నది సో ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అలాగే మీరు ఈ కోర్స్ గురించి ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉంటే తప్పకుండా కామెంట్స్ లో పెట్టండి సో మీ అందరితో మరొక వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్